ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா உங்களை எல்லாரும் தமிழ் டெக் டே சேனல் நம்ம அப்படி வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் என்ன டைட்டில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது டிஸ்பிளேஸில் எத்தனை வகை இருக்குது அதில் என்ன டைட்ஸ்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ஹண்ட்ரட் லைக்ஸ் கொண்டு போகும்போதுதான் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் தயவு செஞ்சு ஃபஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூட பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தமிழ் டெக் சேனலுக்கான அப்டேட்ஸு முதல்ல வாங்கிக்கோங்க வாங்க நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு போகலாம் இப்ப நம்ம வழக்கமா புதுசா ஒரு மொபைல் வாங்க போனாலும் சரி இல்ல மானிட்டர் வாங்க போனாலும் சரி இல்ல டிவியை வாங்க போனாலும் சரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் ஃபுல்லா பார்த்துருப்போம் எல்இடி டிஸ்பிளே எல்சிடி டிஸ்பிளே சூப்பர் ஆம்புலட் டிஸ்பிளே ஓலெட் டிஸ்பிளே ஓலெட் ஸ்கிரீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்ஜி சாம்சங் எல்லாம் ரொம்ப பிரம்மாண்டமா விளம்பரப்படுத்துவாங்க ஸோ அந்த ஸ்கிரீன்னா என்ன அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஸ்கிரீன் அதாவது டிஸ்பிளேஸ் டிஸ்பிளேஸ்ல ஆரம்ப கட்டமாக இருந்தது எல்சிடி டிஸ்பிளே எல்சிடின்ற பேருக்கு அர்த்தம் என்னன்னா லிக்விட் கிறிஸ்டல் டிஸ்பிளே இந்த லிக்விட் கிறிஸ்டல் டிஸ்பிளே ஏன்னு சொல்லப்படுதுன்னா ஒரு டிஸ்பிளேல இருக்கிற பிரிவினைகள் அதாவது ஒரு எல்சிடி டிஸ்பிளேக்குள்ளே ஏகப்பட்ட லேயர்ஸ் இருக்கும் அந்த இந்த லேயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் வந்து கிறிஸ்டல் லேயர்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அந்த கிறிஸ்டல் லேயருக்கான வேலை என்னென்னா லைட்டை வந்து மறைக்கணும் ஒரு கரெக்டான அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் கொடுத்தா லைட்டை மறைக்கும் அதுதான் அதோட வேலை இந்த லிக்விட் கிறிஸ்டல் டிஸ்பிளே அது வந்து எப்போவுமே ரொம்ப திக்காக இருக்கும் நம்ம ப பழங்கால மொபைல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அந்த டிஸ்பிளேக்கு வந்து ஒரு ப்ரைமரி லைட் சோர்ஸ் ஒன்று இருக்கும் ஒரு லைட் சோர்ஸ்னால் ஒரு பெரிய லைட் மாதிரி கேத்தோட் ரேட்யூப்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி லைட்ஸ் இருக்கும் அந்த லைட் கூட வேலைனா நான் நல்ல பளிச்சின் லை ஒயிட் லைட்டை வந்து அந்த ஒயிட் லேயர் வந்து அந்த டிஸ்பிளேக்குள்ளே இருக்கிற லேயர்ஸ் டிஃப்யூசர் ரிஃப்ளெக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லேயர்ஸ் இருக்கும் அது வந்து நேராக இருக்கிற லைட்டை வந்து மேல் பக்கமாக திருப்பி விடும் அது திருப்பி விட்ட லைட்டை வந்து அந்த நடுவில் இருக்க கிறிஸ்டல் லிக்விட் கிறிஸ்டல்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா நம்ம அந்த நேரத்தில் நம்ம அந்த இடத்துல என்ன இமேஜ் வச்சுருக்கோமோ அந்த இமேஜ்க்கு தேவையான லைட்டை மட்டும் அலோவ் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாத அமௌண்ட் ஆஃப் லைட்டை வந்து பிளாக் பண்ணிடும் ஸோ இப்படி ஒரு இமேஜில் வந்து ஒரு நமக்கு பிளாக் அல்ல லைன் இருக்குதுன்னா அந்த பிளாக் லைன் இருக்க இடத்துல மட்டும் அந்த கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து லைட்டை வந்து மறைச்சிட்டு மற்ற இருக்கிற லைட்டை வந்து அலோவ் பண்ணும் இப்படி தான் ஒரு எல்சிடி டிஸ்பிளே ஒர்க் ஆகுது சரி ஓகே இந்த எல்சிடி டிஸ்பிளேஸில் என்ன பெரிய ப்ராப்ளம் அதையும் யூஸ் பண்ணுறது விட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டு கேட்கலாம் எல்சி டிஸ்பிளேஸ் வந்து இன்னும் யாரும் யூஸ் பண்ணுறது விடலை இன்னும் நிறைய இதில் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க என்ன அதுக்கு இன்னொரு பேர் வச்சு யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்இடி அப்படின்ட்டு இந்த எல்சிடி டிஸ்பிளேக்கும் எல்இடி டிஸ்பிளேக்கும் எந்த பெரிய வித்தியாசமும் கிடையாது எல்சிடி டிஸ்பிளே இருக்க அதே லிக்விட் கிறிஸ்டல்ஸை எல்இடி டிஸ்பிளேல யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா எல்இடி டிஸ்பிளே இருக்க ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இதில் இருக்க நார்மல் கேத்தோட் பல்புக்கு பதிலாக இதில் வந்து எல்இடி பல்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க லைட் சோர்ஸ்க்காக ஸோ நார்மலான சிஎஃப்எல் பல்புக்கு பதிலாக எல்இடி பல்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணுற எல்இடி பல்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால பவர் கன்சப்ஷன் வந்து கொஞ்சம் கம்மி ஸோ இதனால எல்இடி டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க மற்றபடி இது ரெண்டுக்கும் வேறு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது சரி ஓகே இதுக்கப்புறம் இருக்க புதுசாக வந்த டெக்னாலஜின்னு பார்த்தா ஓல்டேஜ் டிஸ்பிளே அதாவது ஆர்கானிக் எல்இடி இந்த எல்சிடி எல்இடி இது ரெண்டுமே ரெண்டு ரெண்டுத்துக்கு தவிர இந்த எல் ஓலேட் அதாவது ஆர்கானிக் எல்இடிக்கு என்ன அவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த எல்சிடி எல்இடி வந்து தனிப்பட்ட ஒரு லைட் சோர்ஸ் இருக்குது அந்த லைட் சோர்ஸ் மூலியமாக தான் நம்மளுக்கு இமேஜ் வருதுண்டு ஸோ அந்த லைட் சோர்ஸ் வந்து எப்போவுமே ஏ யூஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் எப்போவுமே எரிஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அது எப்படியுமே எரிஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனால பவர் கன்சம்ஷனும் ஜாஸ்தி நம்ம பேட்டரி வந்து சீக்கிரமாக ட்ரெயின் ஆகும் ஸோ ரிசர்ச்சர்ஸ் என்ன பண்ணாங்க இந்த எல்இடியை வந்து தானே எரிகிற அளவுக்கு உருவாக்குனாங்க எப்படின்னா இப்போ நார்மலாக ஒரு எல்இடி பல்ப் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பேட்டரியில் கலெக்ட் பண்ணோம்னா பளிச்சு நிறையும் அந்த எல்இடியை வந்து நானோமீட்டர் சைஸில் சுருக்கி ஒரு சின்ன அரேசாக வந்து டிஸ்க் ஸ்க்ரீன்ஸாக அரேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க இந்த ஸோ இந்த ஓலே டிஸ்பிளேஸ்க்கு வந்து தனிப்பட்ட லைட் சோர்ஸ் கிடையாது அதுக்குள்ளே இருக்க ஒரு ஒரு பிக்சலுமே சுயமாக எரியும் ஸோ ஒரு எல்இடியை வந் ஒரு ஓலே டிஸ்பிளேயை மைக்ரோஸ்கோப் உள்ளே வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து மூணு டாட்ஸ் இருக்கும் ரெட் ப்ளூ க்ரீன் அப்படின்ட்டு இந்த மூணு டாட்ஸுமே தனித்தனியான எல்இடி பல்ப்ஸ் அந்த பல்பு வந்து
இந்த ஆக்டிவ் மேட்ரிக்ஸ் அர்த்தம் என்னன்னா நம்ம ஸ்கூல்ல மேட்ரிக்ஸ் படிச்சிருப்போம் பாக்ஸ் பாக்ஸா போட்டிருப்போம் பாத்தீங்களா அந்த மேட்ரிக்ஸ் தான் இங்க வந்து எல்இடிஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இருக்க எல்இடிஸ் வந்து இந்த ரெட் ப்ளூ க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லி லைனா இல்லாம மேட்ரிக்ஸா ரெட் ப்ளூ க்ரீன் ரெட் ப்ளூ க்ரீன் அப்படின்னு பாக்ஸ் பாக்ஸஸ் அலைன் பண்ணிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த அலைன் பண்ண விதத்தோட சேர்த்து அந்த ஒரு எல்இடியை வந்து ரொம்ப ரெஸ்பான்சிவா வச்சிருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு எப்படின்னா நம்ம இமேஜ் வந்து எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டா மூவ் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு அந்த எலிட்ஸ் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ற அளவுக்கு வச்சிருப்பாங்க இதனால தான் திஸ் ஆம்புலேட் டிஸ்பிளின் வந்து பேர் வச்சாங்க இதுக்கப்புறம் வந்து வருஷம் தான் சூப்பர் ஆம்புலேட் சூப்பர் ஆம்புலேட்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா நடுவில் டச் சென்சார் இருக்கும் நார்மல் ஆம்புலேட்டுக்கு டச்சை வந்து சென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சூப்பர் ஆம்புலேட்டு அந்த டச் சென்சார் தூக்கி போட்டாங்க இந்த எல்இடிஸே வந்து டச் சென் டச் சென்சிட்டிவ் மாற்றிடாங்க ஸோ எல்இடி டிஸ்பிளேட சைஸ் வந்து குறைஞ்சிடுச்சு ஸோ இங்கே நார்மல் எல்சிடி அண்ட் எல்இடி அண்ட் ஓல் எடுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ்க்கும் ஆம்புலேட் டிஃப்ரென்ஸ் பேர் தான் எல்சிடியோட திக்னஸ் ஜாஸ்தி ஏன்னா அதில் வந்து ஏகப்பட்ட லேயர்ஸ் இருக்கு அந்த லேயர்ஸை வந்து கம்மி பண்ணும் பிளஸ் பவர் கன்சம்ஷனை கம்மி பண்ணும் இதெல்லாம் கணக்கில் வச்சு தான் ஆம்புலர் டிஸ்பிளேஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஸோ ஆம்புலர் டிஸ்பிளே வந்தது இது நடுவில் ஒன்று தனியாக ஒன்று தொங்கிட்டு இருக்கும் அதனால பார்த்தா ரெட்டினா டிஸ்பிளே நம்ம ஐஃபோன்ஸ் ஆப்பிள் கம்பெனி முக்கியமாக யூஸ் பண்ற ரெட்டினா டிஸ்பிளே அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அது ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது அது ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது நார்மலாக இருக்க ஆம்புலர் டிஸ்பிளேஸ் தான் அந்த டிஸ்பிளேஸ்ல வந்து பிபிஐ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி யூஸ் பண்றாங்க அதனால தான் அதோட பேர் வந்து ரெட்டினா டிஸ்பிளேஸ் வச்சிருக்காங்க பிபிஐனா என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோ தனியாக சொல்றேன் அந்த வீடியோ நீங்க பாவம் அப்படின்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க ஓகே நண்பர்களே உங்களுக்கு டிஸ்பிளேஸ்ல இருக்கிற டிஃப்ரென்சஸ் நான் சொல்லிட்டேன் இதுல இருக்க மேஜரான டிராபேக்ஸ் சொல்லிடுறேன் எல்சிடி டிஸ்பிளேஸ்ல இருக்க மேஜர் டிராபேக் என்னன்னு பார்த்தா ஸ்கிரீன் பர்னிங் பேர்னிங்னா நம்ம வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டிவி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது டிரின் நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிட்டோம்னா டிவியில் இருந்த இமேஜ் வந்து ஸ்க்ரீன் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் பார்த்தீங்களா அது பேர் தான் பேர்னிங் இந்த பேர்னிங் வந்து எல்சிடி டிஸ்பிளேஸில் பல காலமாக இருந்திருக்கு பட் கொஞ்சம் டெக்னாலஜிஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணால் அந்த பேர்னிங் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கம்மியாகிட்டே போயிடுச்சு பட் ஆம்புலர் டிஸ்பிளேஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பேர்னிங் வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ஆம்புலர் டிஸ்பிளேஸில் ஒரு தனித்தனி பிக்சல்ஸும் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ ஒரு இமேஜ் வந்து ரொம்ப நேரம் ஒரு பிக்சல் எரிஞ்சிட்டே இருந்தால் அந்த பிக்சல் இருக்கிற பவர் வந்து குறைஞ்சிடும் ஸோ அப்படி குறையிறதுனால அந்த இமேஜ் வந்து டேரெக்டாக அதுக்கு மேலே இருக்கிற கிளாஸில் வந்து பதிஞ்சிடும் ஸோ அது பதிகிறதுனால அந்த இமேஜ் வந்து அந்த இடத்துல இல்லைனாலும் நமக்கு அந்த கண்ணில் தெரியும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஆம்புலர் டிஸ்பிளேஸில் முக்கியமாக சாம்சங் எஸ் செவன் எஸ் எயிட்ஸில் வந்து நிறைய தென்படுத்து தென்படுத்துச்சு ஸோ அது சாஃப்ட்வேர் முடியும்னா அப்டேட் பண்ண முடியாது ஸ்க்ரீனை அப்டேட் பண்ண மட்டும் தான் உண்டு ஸோ ஆம்புலர் டிஸ்பிளேஸ் வந்து நம்மளை நம்மளால் ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் யூஸ் பண்ணலாம் பட் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும்னா நம்ம அடிக்கடி டிஸ்பிளேஸை சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ப்ளஸ் இல்லைனா ஃபோன்ஸை வந்து நம்ம ரொம்ப யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி யூஸ் ஏன்னா வேறு வேறு இமேஜ் வந்து அந்த இடத்துல வர வச்சா தான் நம்மளால் அந்த பழைய பேர்ன் ஆன இமேஜை வந்து எடுக்க முடியும் இந்த பேர்னிங் தவிர ஆம்புலர் டிஸ்பிளேஸில் எந்த ஒரு ஃப்ளாஸும் கிடையாது ஏன்னா ஹை கான்ட்ராஸ்ட் அதாவது நம்மளோட கலர்ஸை வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக காட்டக்கூடிய ஒரே டிஸ்பிளேஸ் என்னன்னு பார்த்தா இப்போ இருக்க டெக்னாலஜிக்கு ஓலே டிஸ்பிளேஸ் மட்டும் தான் ஓலே ஆம்புலர் ரெட்டினா டிஸ்பிளேஸ் மட்டும் தான் வேற எந்த டிஸ்பிளே இருந்தாலும் சரி கலர் கரெக்ஷன் கரெக்டாக காட்டவே காட்டாது ஓகே நண்பர்கள் இன்னைக்கு உங்களுக்கு வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிக்கும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்த லைக் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்த ஷேர் பண்ணுங்க ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் லைக்ஸ் நான் எதிர்பார்க்குறேன் உங்களால் கொண்டு வர முடியும் நான் நம்புறேன் ஓகே நண்பர்களே தமிழ் டெக்ஸ்ட் ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்கிறேன் வணக்கம் நன்றி குட